վերև ձեզ, այս հոլովակում կխոսենք գնումների ենթահամակարքի հիմնական տեղեկատուների մասին։ Մուտ գործենք գնումներ ենթահամակարք։ Նկատենք, որ այն ենթահամակարքը որտեղ գտնվում ենք, մյուս ենթահամակարքերից տարբերվում է գնանշմամբ և տարաճապով, երևում է կանաչ մեծ տարերով։ Գնումներ ենթահամակարքն ունի հինգ բաժին։ Փաստաթղթեր, մածաններ, գործողություններ, հաշվետվություններ եւ տեղեկատուներ։ Յուրաքանչյուր ենթահամակարգում աշխատանքը անհրաժեշտ է սկսել տեղեկատուների ձևավորումից։ Տեղեկատուներն օգտագործվում են փաստաթղթերում մուտքագրման դաշտերի լրացման ժամանակ եւ հեշտացնում են օգտագործողի աշխատանքը։ Տեղեկատուներից բացենք ապրանքների եւ ծառայությունների խմբեր տեղեկատուն։ Ապրանքներն ու ծառայությունները կարող են խմբավորվել ըստ որոշակի հատկանիշների։ Խմբավորումը արագացնում է անհրաժեշտ տեղեկատվության փնտրումը ցուցակներում եւ հեշտացնում է տվյալների հետ աշխատանքը։ Այն օգտագործվում է նաեւ որոշակի վերլուծական հաշվետվություններ ձևավորելիս, օրինակ կարելի է տեսնել առանձին խմբերի շահութաբերությունը եւ այլն։ Մենք համակարգում ունենք նախապես լրացված խմբեր, հեռացնենք դրանք եւ ավելացնենք նորերը։ Խումբ ավելացնելու համար շապավենի հրամաններից սեղմենք ավելացնել կոճակը։ Կոդ դաշտում գրենք խմբի կոդը։ Համակարգն առաջարկում է համարակալումը սկսել 0001-ից։ Հեռացնենք դա եւ գրենք 100։ Անվանում դաշտում գրենք աուդիո եւ վիդեո տեխնիկա։ Կուտակի դաշտը լրացվում է, երբ ավելացնում ենք ենթախումբ։ Այդ դեպքում մենք այս դաշտում գրում ենք թե որ խմբի ենթախումբն ենք ավելացնում։ Քանի որ աուդիո եւ վիդեո տեխնիկան ենթախումբ չէ, այս դաշտը թողենք դատարկ։ Սեղմենք կատարել կոճակը։ Նույն կերպ ավելացնենք հաջորդ խումբը։ Կոդ դաշտում գրենք 110։ Անվանումը հեռուստացույցներ։ Կուտակի դաշտում թողնենք 100 կոդով խումբը։ Սա նշանակում է, որ հեռուստացույցը աուդիո եւ վիդեո տեխնիկայի ենթախումբ է։ Սեղմենք կատարել։ Մեր ավելացրած 100 եւ 110 կոդերի դիրքերը ցուցակում տարբեր է եւ տեղեկատուն ստանում է ծառատիպ տեսք։ Գլխավոր ժապավենում ունենք խումբ ավելացնելու, խմբագրելու, պատճեննելու եւ հեռացնելու հրամաններ։ Այս հրամանները հասանելի են նաեւ մկնիկի աջ կոճակով բացվող կոնտեքստային ցանկից։ Բացենք դասագրքի երրորդ առաջադրանքը եւ ավելացնենք առաջադրանքում նկարագրված խմբերը։ Ավելացնենք հաջորդ խումբը։ Կոդը 120։ Անվանումը վիդեո նվագարկիչներ։ Կուտակիչը թողնենք 100։ Հաջորդը ավելացնենք 130 կոդով, անվանումը գրենք աուդիո համակարգեր։ Կրկին կուտակիչը թողնենք 100։ Այժմ ավելացնենք կուտակիչ խումբ։ Կոդը գրենք 200։ Անվանումը ֆոտո եւ վիդեո պարագաներ։ Կուտակի դաշտի արժեքը դատարկենք։ Ավելացնենք 200 խմբի ենթախումբ, կոդը դնենք 210։ Անվանումը թվային ֆոտո խցիկներ։ եւ երկրորդ խումբը կոդը 220 անվանումը տեսախցիկներ խմբերի ամբողջ ցանկը լրացնելու համար կօգտվենք XML ֆայլից որը ստեղծված է հողումներում 
Ֆայլը հիշենք դեսկթոփին եւ կատարենք հետեւյալ քայլերը։ Վերադառնանք գլխավորեջ եւ մուտք գործենք ադմինիստրատորի գործիքներ ենթահամակարգ։ Սեղմենք ներմուծել տվյալներ։ Բացենք եւ դեսկթոփի ծնտրենք անհրաժեշտ ֆայլը։ Միացնենք դրոշակը եւ սեղմենք ներմուծել։ Տվյալները բարեհաջող ներմուծվեցին։ Փակենք պատուհանը եւ վերադառնանք տեղեկատուին։ Գլխավոր ժապավենի հրամաններից սեղմենք թարմացնել։ Ստացանք խմբերի ամբողջական ցանկը։ Ապրանքների եւ ծառայությունների խմբերի հետ աշխատանքն ավարտելուց հետո էջի կողքի փոքրիկ խաչով փակենք պատուհանը։ Այժմ սկսենք ավելացնել ապրանքները։ Վերադառնանք գնումներ ենթահամակարգ եւ տեղեկատուներից բացենք ապրանքներ եւ ծառայություններ տեղեկատուն։ Պատուհանում ոչինչ չնշենք, սեղմենք կատարել։ Տեղեկատուն դատարկ է։ Ժապավենի ավելացնել կոճակով, ավելացնենք առաջին ապրանքը։ Կոդ դաշտում գրենք ապրանքի կոդը 1001։ Անվանում դաշտում գրենք հերոստացույց LED Panasonic։ Լրիվ անվանումը նույնությամբ լրացվում է։ Այստեղ կարող են գրել ավելի երկար անվանում եւ այն օգտագործել փաստաթղթերի տպող ձևերում։ Ադգդ դասակարգիչը կարող են կընտրել նախապես լրացված տեղեկատուից։ Այս արժեքը պարտադիր է հդմ կտրոն տպելու ժամանակ։ Մեր օրինակում առայժմ ոչինչ չեն կընտրի։ Հերոստացույցի համար ավելացնենք նկար։ Սեղմենք բացել եւ դեսկտոպի ծնտրենք համապատասխան նկարը։ Նշենք, որ նկարը եւ այլ ուղեկցող նյութերը տեղադրված են հղումներում։ Շարունակենք։ Տեսակ, դաշտում ունենք երկու արժեք, ապրանք կամ ծառայություն։ Թողնենք ապրանք։ Խումբ դաշտին կից ցուցակից ընտրենք թե որ խնդիրն է պատկանում ավելացվող ապրանքը։ Ընտրենք 110 խումբը հեռուստացույցներ։ Հիմնական չափման միավորը նույնպես ընտրենք նախապես լրացված տեղեկատուից։ Ընտրենք 001 հատ Սա նշանակում է, որ հեռուստացույցի մուտքերն ու ելքերը մնացորդի հաշվառում իրականացվելու է հատով։ Լրացուցիչ չափման միավորն ավտոմատ լրացվեց հատ եւ պասիվ է։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս ապրանքների մուտքերն ու ելքերը կատարել նաեւ այլ չափման միավորներով։ Օրինակ ապրանքը ստանալ եւ վաճառել եւ հատով եւ տուփով։ Այդ չափման միավորները անհրաժեշտ է ավելացնել ապրանքի տեղեկատուների երրորդ չափման միավորներ էջում, քանի դեռ այնտեղ ոչինչ չենք լրացրել, այս դաշտը պասիվ է։ Հաշվարման մեթոդը նշված է FIFO։ Թողնենք նույնը, այս մեթոդով կհաշվարկվի ելքագրվող ապրանքի ինքնարժեքը։ Հաջորդ գծիկավոր կոդ դաշտում գրենք հերոստացույցի գծիկավոր կոդը 1001։ Այս եւ կոդ դաշտի արժեքներով փաստաթղթերում կարող ենք արագ ընտրել տվյալ ապրանքը։ Գծիկավոր կոդը կիրառվում է հիմնականում սկաներով աշխատանքի ժամանակ։ Այս դաշտի արժեքը կարող են լրացնել անմիջապես ապրանքի վրայի գծիկավոր կոդը սկաներով կարդալով, իսկ այն ապրանքների համար, որոնք չունեն գծիկավոր կոդեր, համակարգը հնարավորություն է տալիս դրանք ավտոմատ ձևավորել։ Դաշտի աճ անկյունում ունեն գեներացնել փայտիկը։ Սեղմենք Ապրանքին ավտոմատ վերագրվեց գծիկավոր կոդ։ Այս գործընթացը կարգավորվում է դրույթներում։ Սեղմենք համակարգի ձախ անկյունի կոճակը, ընտրենք դրույթները։ Ընդհանուր էջի կարգավորումներից բացենք հատով հաշվարվող ապրանքների պարամետրերը։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս վերագրել ինչպես սովորական հերթական համարով գծիկավոր կոդեր, այնպես էլ EIN ֆորմատով գծիկավոր կոդեր։ Կարգավորումները թող ենք ամփոփող եւ վերադառնանք ապրանքին։ Գծիկավոր կոդը փոխենք 
նշենք, որ գծիկա, որ կոդի գրկնություն համակարգում չի թույլատրվում։ Ահը հայտանի շնշած լինելու դեպքում ապրանքի համար կհաշվարվի ավելացված արժեքի հարկ։ Ձույս տալ գնացուցակներում հայտանի շհանելու դեպքում տվյալ ապրանքը չի երևա անդրման ծուցակներում, չի ինդ գրգվի գնացուցակներ կազմելու ժամանակ։ Հայտանի շկարելի է հանել այն ապրանքների համար, որոնք երկար ժամանակ շարջ չունեն և չի էլ նախատեսվում ունենալ, մեր դեպքում հայտանի շմնում է միացված։ Կաշային հայտանի շնշվում է կաշային ապրանքների համար և գիրարվու� Մասնավորապես լրացնենք արտադրման երկիրը։ Մալայզյան Ինչպես նաև կարլի է բնութագրում մանրամաս ընգրել հերոստացույցի պարամետրերը։ Հաջորդը չապման միավորներ էջն է։ Սուցակը դատարկ է։ Եկեք գրանց � Հիշել և նոր։ Հիշել կոճակով տեղեկատում գրանցվում է, բայց պատուհանը մնում է բաց և կարող ենք շարունակել դրա հետ աշխատել։ Հիշել և պակել կոճակով տեղեկատում գրանցվում է և պատուհանը պակվում է։ Իսկ հիշել � Նկատենք, որ հեռուստացուցի հիմնական չապման բյանվորի տողն ավտոմատ ավելացավ։ Ձուցակի վերևի մասում տեղադրված պլուս կոճակով կարող ենք ավելացնել նոր լրացուցի չապման միավոր։ Հեռուստացուցի համա� Նոր չապման միավորը նույնպես ընդրում ենք չապման միավորներ տեղեկատույից, ընդրենք կոմպլեկտ։ Գործակիցը դնենք երկու։ Սա նշանակում է մեկ կոմպլեկտի մեջ կա երկու հատ հեռուստացույց, այսինք են գրվում է Հայցինչպեսքիճառաշնկատեցինք ապրանքի ընդհան ուրեջում կա մեկ լրացուցի չապման միավորի տաշտ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ապրանքին վերաբերող հաշվետվությունները կարլի է դիտել հիմնական Կաղափարը պատկերացրինք, կարող ենք հերացնել լրացուցի չապման միավորի տողը և անցնել առաջ։ Կծիկավոր կոդեր է ջում, ապրանքի համար կարող ենք նկարագրել ծանկացաստվով կծիկավոր կոդեր։ Նշենք, որ ապրանքների Սահմանվում են ապրանքի գները, գների մասին մանրամաս ընկխոսենք հաջորդ հոլովակում։ Այժմ տեղեկատուն նկարագրված է, կարող ենք գրանցել այն, սեղմելով հիշել և պակել կոճակը։ Մեկ ապրանք նկարագրված է, գլխավոր � Բացենք չորորդ առաջադրանքը և ավելացնենք հաջորդ ապրանքը։ Սեղ մենք ավելացնել, կոտ տաշտում գրենք 3-0-1-1, անվանումը գրենք մուկ, ջենյուս նետ սկրոլ։ Ընտրենք խումբը, ստեղնաշարեր և մգնիքներ։ Հիմնական չապման միավորը հատ, այս ապրանքը հաշվարելու ենք լրացուցի չապման միավորով, այդ պատճարով մտնենք չապման միավորներ էջ, հիշենք տեղեկատուն և ավելացնենք նուր չապման միավոր, ընտրենք ծանքից արգ Վերադարնանք ընդհանուր էջ և լրացուցիս չապման միավոր դաշտում ընդրենք արգղը։ 
տեղեկատում պատրաստ է, կարող ենք հիշել և պակել այն։ Ապրանքների ամբողջ ծանկը լերացնելու համար կոգտվենք XML ֆայլից, որը տեղադրված է հղումներում։ Կատարենք նույն քայլերը ինչ խմբերի ներմուծման ժամանակ։ Վերադառնանք գլխավորեջ։ Մուտ կործենք ադմինիստրատորի գործիքներ ենթահամակարգ, բացենք ներմուծել տվյալները։ Եվ դեսկթոփից ընտրենք ապրանքներ տեղեկատուի XML ֆայլը։ Միացնենք դրոշակը եւ սեղմենք ներմուծել։ Տվյալները բարեհաջող ներմուծվեցին։ Վերադառնանք տեղեկատուին։ Եվ գլխավոր ժապավենից սեղմենք թարմացնել։ Ստացանք ապրանքների ամբողջ ցանկը։ Ապրանքների խմբային ներմուծումը հնարավոր է իրականացնել նաև Excel ֆայլի միջոցով։ Excel-ի ներմուծման ֆայլերը հատուկ մշակված ֆայլեր են, որոնք համակարգը տեղադրելուց հետո հայտնվում են հետևյալ ճանապարհում։ C program files Armenian software as trade yot import. Patsenk goods services import file. Այս ֆայլերը օգտագործվում են օրինակ ներդրման փուլում, երբ համակարգին անցումը նոր է կատարվում եւ գոյություն ունի Excel-ով հավաքագրված ինֆորմացիա։ Այդ ինֆորմացիան հեշտությամբ լրացվում է այս ձևանմուշում եւ միանգամից մեծ ծավալով ներմուծվում է։ Սյուները համընկնում են տեղեկատուի դաշտերի հետ, նույն տրամաբանությամբ անհրաժեշտ է լրացնել։ Նշենք, որ դեղին դաշտերը համարվում են պարտադիր։ Կան այդ դաշտերը լրացվում են ըստ ցանկության։ Յուրաքանչյուր Սան Վերնագրի մեկնաբանության մեջ նշված է դաշտի նշանակության ու լրացման ձևի մասին տեղեկություն։ Այսպիսով ներկայացրեցինք ապրանքներ եւ ծառայություններ տեղեկատուի ձևավորումը։ Եթե ունեք հարցեր ներկայացված նյութի վերաբերյալ, ապա գրեք դրանք մեկնաբանություններում։ Մենք սիրով կպատասխանենք ենք ձեզ։ Հաջորդ հոլովակում կխոսենք ապրանքների եւ ծառայությունների գների մասին։ Շնորհակալություն։